வெல்கம் டு அவர் சேனல் எலக்ட்ரிக்கல் குரு தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு பவர் சிஸ்டம் அனாலிசிஸ் அப்படின்ற சப்ஜெக்ட்ல வந்துட்டு யூனிட் ஃபைவ்ல ஈக்குவலரியா கிரிட்டீரியன்ல எப்படி வந்து கிரிட்டிக்கல் கிளியரிங் ஆங்கிள் கிரிட்டிக்கல் கிளியரிங் டைம் கண்டுபிடிக்கிறதுன்ற ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போறோம் ஸோ மோஸ்ட்லி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் இது மேக்சிமம் கேட்பாங்க இந்த யூனிட்ல வந்து அதாவது இந்த சப்ஜெக்ட்ல வந்து என்னென்ன கொஸ்டின் எல்லாம் படிக்கணும்னு ஆல்ரெடி நம்ம சேனலே நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க அதை பாருங்க மேக்சிமம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த யூனிட்ல வந்துட்டு ஸ்விங்கி கியூவேஷனோட டெரிவேஷன் கேட்பாங்க இந்த ப்ராப்ளம் கேட்கறதுக்கு நம்மளுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்லாம் நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் மூலியமாக நம்ம ஈஸியாக வந்து மார்க்கை நம்ம ஸ்கோர் பண்ண முடியும் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த ப்ராப்ளமை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுறீங்க ஸோ வெரி வெரி சிம்பிள் ப்ராப்ளம் நான் அந்த ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் மேக்சிமம் எந்த ஒரு ஃபார்முலாஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் ஈஸியாக எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்றத டெக்னிக்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேவைப்பட்டால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம போடுற வீடியோஸ் வந்து உடனுக்கு உடனே உங்கள்கிட்ட வரும் ஓகேங்களா இது போக நம்ம மற்ற சப்ஜெக்ட் எல்லாத்துக்குமே வந்து இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அதை ரிவ்யூவை பாருங்கள் நீங்கள் சில பேர் எக்ஸாம்ஸும் எழுதியிருப்பீங்க அந்த எக்ஸாம்ஸில் நம்ம கொடுக்குற கொஸ்டின்ஸ் நிறையாவே வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் ஸோ வேணும்னா அதை நீங்கள் கோச்சுரு பண்ணுங்கள் பிளேலிஸ்டில் எல்லா வீடியோவுமே இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே நம்ம இதில் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே த்ரீ ஃபேஸ் ஃபால்ட் அக்கர் செட்டு பாயிண்ட் எஃப் ஓகேங்களா ஸோ பாயிண்ட்டு எஃப்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா இருக்குது இந்த எஃப்ன்ற இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுத்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபால்ட் வந்து அக்கர் ஆகிருக்கு டிட்டர்மைன் தி கிரிட்டிக்கல் கிளியரிங் ஆங்கிள் ஓகேங்களா கேட்டிருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த ஜென்ரேட்டர் இஸ் டெலிவரிங் ஒன் பேர் யூனிட் ஒன் பேர் யூனிட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னம்னா ப்ரீ ஃபால்ட் கண்டிஷனில் டெலிவர் பண்ணும்போது இந்த ஃபால்ட் அக்கர் ஆச்சுன்னா என்ன கிரிட்டிக்கல் கிளியரிங் ஆங்கிள்னு நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க வாங்க எப்படி செய்யலான்றதை பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த கொஸ்டின் எடுத்தோன்னே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மூணு கண்டிஷன் நம்ம பிரிச்சு பண்ணணும் இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னம்னா ப்ரீ ஃபால்ட் கண்டிஷன் டூரிங் ஃபால்ட் அண்டு போஸ்ட் ஃபால்ட் ஓகேங்களா ஸோ ப்ரீ ஃபால்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஓகேங்களா நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த எஃப்ன்ற இடத்துல ஃபால்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த எஃப்ன்ற பிளேஸ்லாம் ஃபால்ட் ஆகிருக்கு ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ப்ரீ ஃபால்ட் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ தட் இஸ் கால்டு அஸ் ப்ரீ ஃபால்ட் கண்டிஷன் இது எப்படி பண்ணுறோன்றத சொல்லிடுறேன் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ப்ரீ ஃபால்ட் கண்டிஷனில் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராப்ளத்தில் இந்த ஃபால்ட்டை மட்டும் விட்டுருங்க நீங்கள் அந்த ஃபால்ட்டை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணாமல் அந்த ப்ராப்ளத்தை அப்படியே என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ட்ரா பண்ணுங்க இங்கேயே சென்டிங் அண்டு ஓட்டு ஜவுளி கொடுத்துருங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ பேர் யூனிட்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ பேர் யூனிட்டை அப்படியே எடுத்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் இங்கே நோட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு இம்பினன்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜே இங்கே அதை போய் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஜே அதை அப்படியே என்ன பண்ணிவிட்டு எழுதிட்டோம் இங்கே வந்து பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குது இங்கே பாயிண்ட் த்ரீ போட்டாச்சு ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபால்ட்டை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம எழுதிடுறோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிக்காங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஜே பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஜேன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபால்ட் இல்லை அப்படின்னு எப்படி இருக்கும்னா ரெண்டுமே சீரீஸில் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ரெண்டே ஆட் பண்ணால் பாயிண்ட் த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இங்கே எழுதிட்டோம் நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் ஒன் எடுத்து அப்படியே எழுதியாச்சு ஓகேங்களா சம் ப்ராப்ளத்தில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த சென்டிங் அண்ட் வோல்டேஜும் ரிசீவிங் அண்ட் வோல்டேஜும் ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா வி கேன் டேக் இட் அஸ் ஒன் பேர் யூனிட் ஓகேங்களா நம்மளாம் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஒன் பேர் யூனிட்ன்றதை நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்மளாம் அசீவ் பண்ணிக்கிறோம் அசீவ் பண்ணி நீங்கள் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ கொடுக்காமல் இருக்காங்கன்றக
அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னா பேரல் இருந்தது என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபார்ம்லாம் போட்டிருக்காங்க இந்த பாயிண்ட் டூ ஆல்ரெடி என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இந்த பக்கம் நம்மளுக்கு இருக்கு ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் டூ என்ன செய்யுது அப்படின்னா இங்கே இருக்கு அதை அப்படியே நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் ஒன் வந்து இங்கே சீரீஸில் இருக்கனால அப்படியே ஆட் பண்ணும் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா வந்துட்டு இம்பிடியன்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜே அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜே வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே நம்ம கொண்டு வந்து சப்ஸ்டூட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ரெடியூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் பி கோய் டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஒன் ஃபார்ம்லா ஃபார் ப்ரீ ஃபால்ட் கண்டிஷன் ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பவர் அதில் டெலிவர் ஆகிட்டு இருந்தது அப்படின்றது ஒரு ஃபார்ம்லா எழுதணும் இந்த ஃபார்ம்லா எங்கே இருந்து வந்திருக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சப்ஜெக்ட்லேருந்து வந்திருக்கும் தட் இஸ் சென்டிங் அண்ட் வோல்டேஜ் இன்ட்டு ரிசீவிங் அண்ட் வோல்டேஜ் டிவைட் பை டோட்டல் இம்பிடன்ஸ் இன்ட்டு சைண்டல் அதான் அந்த ஃபார்ம்லா ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஈடாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க தட் இஸ் சென்டிங் அண்ட் வோல்டேஜ் ப்ராப்ளத்திலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ கொடுத்துருக்கோம் விங்கிறது ரிசீவிங் அண்ட் வோல்டேஜ் எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருந்த இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ போட்டுருங்க சைண்டலில் அப்படி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டூ பாயிண்ட் எயிட்டுங்கிறது உங்களுக்கு வேல்யூவாக கிடைக்கும் இந்த சைண்டலில் அப்படியே என்ன பண்ணியாச்சு இங்கே நோட் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த டெல் நாட்டுன்ற வேல்யூ நம்மளுக்கு தேவைப்படுது இந்த டெல் நாட் அப்படின்ற வேல்யூ வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே எழுதிட்டு ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த ஒன் எனக்கு எங்கே இருந்து வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே கவனிங்க இங்கே ப்ராப்ளம்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருப்பாங்க ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் டெலிவரிங்க பவர் ஆஃப் எவ்வளோ டெலிவரி பண்ணியிருக்கு ஒன் பேர் யூனிட் டூரிங் ப்ரீ ஃபால்ட் கண்டிஷன் ஓகேங்களா ப்ரீ ஃபால்ட்டில் ஒன் பேர் யூனிட் வந்து டெலிவரி பண்ணியிருக்கு அந்த ஒன்று தான் எங்கே வந்திருக்கு அப்படின்னா இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை வச்சுட்டு சைண்டில் மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மற்ற எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் இங்கிட்டு கொண்டு போகிறோம் ஸோ சைன் இன்வர்ஸ் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து கால்குலேட்டரை மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ரேடியன் மோடில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் கூட நமக்கு ரேடியன் தான் தேவை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஆன்சர் டிகிரியில் கிடச்சிச்சுன்னா யூ ஹாவ் டு கன்வெர்ட் இன் டு ரேடியன் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஃபைவ் பை ஒன் எயிட்டியில் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு ரேடியனாக மாறும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு மூணு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா உங்களோட கால்குலேட்டரை வந்து நீங்கள் ரேடியன் மோடுக்கு மாற்றி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டெல் நாட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எதை வச்சுனா பை யூசிங் ப்ரீ ஃபால்ட் கண்டிஷன் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூரிங் தி ஃபால்ட் ஓகேங்களா ஃபால்ட் நடக்கும்போது எப்படி இருக்குன்றத பார்க்க போகிறோம் இதான் நம்மளோட டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபால்ட் வந்து மிடில் தான் அக்கராக இருக்கு ஸோ இந்த பக்கம் பாயிண்ட் ஒன் பை இருக்கு இந்த பக்கம் பாயிண்ட் ஒன் பை இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மூணையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சீரீஸில் இருக்கனால ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோ வரும் பாயிண்ட் ஃபைனு கிடைக்கும் இது ரெண்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரீஸில் இருக்குது ஸோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது ரெண்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரீஸில் இருக்குது ஸோ பாயிண்ட்டு டூ ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் இது எப்படி பண்ணான்ற பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த பார்ட்டை மட்டும் நீங்கள் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுங்கள் இந்த பார்ட்டை மட்டும் நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு டெல்டா ஃபார்மட்டில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போனோம் அப்படின்னா இந்த டெல்டா வந்துட்டு நம்ம ஸ்டாராக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ டெல்டாவை ஸ்டாராக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இதுதான் டெல்டா இதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாராக மாற்றுறதுக்கு வரைஞ்சிக்கணும் ஓகேங்களா இங்கே ஒரு இம்பிடன் ஒரு வைண்டிங் இருக்கும் இப்படி ஒன்று இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ இந்த ஸ்டெப்பு வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நான் இன்னொருக்க மறுக்க ஒருக்க சொல்லிடுறேன் கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இங்கே இருக்கிற டெல்டா வந்து நான் ஸ்டாராக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் டெல்டாங்கிறது இப்படி ஒரு முக்கோண சேப்பில் இருக்கும் ஸ்டாருங்கிறது இந்த மாதிரி தான் நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா எனக்கு இந்த இம்பிடன்ஸை மாற்றணும் அப்படின்னா எப்படின்னா இந்த இம்பிடன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு நடுவில் இருக்குன்னா இந்த பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்க்கும் இந்த பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்க்கும் நடுவில் இருக்குது ஸோ எப்படி ஃபார்முலா எழுதணும் அப்படின்னா ஜே பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஜே பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை இந்த மூணு இம்பிடன்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிடும் அப்படின்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகி வந்துடும் ஓகேங்களா ஸ்டாராக கன்வெர்ட் ஆகி வந்துடும் ம் அதுதான் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு மாற்றி ஒரு ஒரு வேலைக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னோம்னா வந்துட்டு அந்த கன்வெர்ட் பண்ண வேல்யூ ஃபுல்லாமே இங்கே கொண்டு நோட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த மாற்றிட்டாங்க ஸ்டாராக மாற்றிருக்காங்க அந்த ஸ்டார் வேல்யூ ஃபுல்லாக இங்கே எழுதுகிறோம் எழுதிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டெப் எப்படி பண்ணுறோம்னா இப்போ இது இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னோம்னா சீரியஸில் இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதுகிறேன் நான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இது இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸில் இருக்குது அதை ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதுகிறேன் இது சும்மா தான் இருக்குது அதை அப்படி இதுக்கு என்ன பண்ணிடுறோம் நம்ம இங்கே நோட் பண்ணிடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டயக்ராம் வந்து கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னோம்னா இங்கே கிடச்சிருக்கிற ஸ்டாரை வந்து மறுபடியும் வந்து ஒரு கன்வெர்ஷன் போடுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டெல்டா கன்வெர்ஷன் போடுறாங்க ஜஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னோம்னா வேல்யூஸ் வந்து மாறி இருக்கும் இங்கே பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஒன் போடுது பாயிண்ட்டு டூ டூ ஃபைவ் தான் வரும் இங்கே பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் போட்டிருக்காங்க ஸோ இதை கொஞ்சம் மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க மிஸ்டேக்கு அதே மிஸ்டேக் தான் அந்த ஃபார்ம்லாலே பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நான் சொல்கிறத நீங்கள் கவனிச்சுக்கோங்க போதும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இதை வந்து நம்ம இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கவனிங்க ஜஸ்ட்டு இதையும் இதை என்ன பண்ணுறீங்க மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் இதை இதை என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ மாற்றி மாற்றி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரலில் கதை இதை மல்டிப்ளை பண்ணி அது இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்டிக்கோங்க டிவைடட் பை கீழே இருக்கிற இம்பிடியன்ஸ் ஓகேங்களா அதை அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபார்முலா மாதிரி எழுதியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நீங்கள் ஃபார்முலா மாதிரி படிச்சுட்டாலும் சரி ஸோ இந்த மாதிரி படிச்சுட்டாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு இதை ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணணும் அடுத்து இதை இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு படிச்சுட்டாலும் ஓகே தான் ஓகேங்களா போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த ஆன்சர் வந்து வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இங்கே போடுற எக்ஸ் ஒன் டூ வேல்யூ இந்த சேம் ஃபார்மில் நம்ம எங்கே பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ப்ரீ ஃபால்ட்டில் பார்த்தோம் சென்டிங் அண்ட் வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டாங்க ரிசிவிங் அண்ட் வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது ஒன் ஆங்கிள் இருக்குது அந்த ஒன் ஆங்கிள் போட்டோம் இசட் ஒன் டூவோட வேல்யூ எவ்வளோ போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஜே டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஜே டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இங்கே போட்டாச்சு சைன் டெல் அப்படியே போட்டாச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு இந்த வேல்யூவை மட்டும் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த பி டூக்கு அவங்க என்ன போடலனா எந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணல ஏன்னா ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்தது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீ ஃபால்ட் டைமில் என்ன பவர் ஃபுல் ஆகுதுன்னா கீழே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது டூரிங் ஃபால்ட் ஸோ இதுக்கு நம்ம எதுவுமே சப்ஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணால் போதும் எழுதுனா போதும் இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறனால கிடச்சதான் அது இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்துட்டு போஸ்ட் ஃபால்ட் கண்டிஷன் போஸ்ட் ஃபால்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ட்டை கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஃபால்ட் எங்கே இருந்தது இங்கே தான் இருந்தது ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இருக்கிற சர்க்கியூட் பிரேக்கர் என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபால்ட்டை சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரிலே என்ன பண்ணி விட்டுறோம் அந்த சர்க்கியூட் பிரேக்கரை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுறோம் ஓப்பன் பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த லைனே எங்கே இருக்காது இங்கே இருக்காது ஓகேங்களா இல்லாட்டி நம்மளுக்கு இதான் நெட்ஒர்க் கிடைக்கும் இப்போ இதே மாதிரி டயக்ராம் வந்து ட்ரா பண்ணுவோம் பார்த்தீ
பிமேக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பிமேக்ஸ் த்ரீங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது எதுல இருந்து எடுத்து போடணும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு சொல்றேன் இந்த இருக்குல்ல நீங்க போஸ்ட் ஃபால்ட் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க பாத்தீங்களா அந்த பி த்ரீன்னு போட்டிருக்கோமா அதை தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த இடத்துல பி மேக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிற வேணாம் ஓகேங்களா ஸோ சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு ஆன்சர் வந்து நீங்க கால்குலேட்டர் டிகிரி மோட்ல வச்சிருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் டிகிரி தான் கிடைக்கும் ஜஸ்ட் கன்வெர்ட் இன் டு ரேடியன் ஓகேங்களா இல்ல நான் கால்குலேட்டர் ரேடியன் மோட்லயே வச்சிருக்கீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாவே உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு கிரிட்டிக்கல் கிளியரிங் ஆங்கிள் வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம் நீங்க அந்த கிரிட்டிக்கல் கிளியரிங் ஆங்கிளுக்கு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே பட் ஸ்ட்ரைட்டான ஃபார்ம்லாவும் இருக்கு இதை நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இன்டகிரேஷன்லாம் வரும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்டகிரேஷனை பார்த்தாலே ஓடிடுவாங்க சரிங்களா இவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்குன்ட்டு நான் இப்போ சொல்ல போறது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஃபார்ம்ல அதை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை வச்சுக்கு நீங்க வேலையை சப்ஸ்ட் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஃபார்ம்ல என்னன்றதை பார்த்துடலாமா ஓகே ஜஸ்ட் இதான் அந்த நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு உண்டான ஃபார்ம்லா ஓகேங்களா இந்த ஃபார்ம்லா நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு திஸ் இஸ் தி ஃபார்ம்லா ஜஸ்ட் இதோட வேல்யூ கொண்டு நம்ம இங்க சப்ஸ்ட் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் பிஎம் அப்படி இதை பார்க்காதீங்க ஓகேங்களா இது வந்து வேற ப்ராப்ளத்தோட எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இது கிடையாது ஜஸ்ட் எப்படி சப்ஸ்ட் பண்ணணும்னு மட்டும் சொல்கிறேன் அதை மட்டும் கவனிங்க ஓகேவா என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னம்னா பிஎம் அப்படின்ட்டு என்ன சொன்னேன் பிஎம்ங்கிறது எங்கே இருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னம்னா ப்ராப்ளத்தில் சென்டிங் அதாவது ப்ரீ ஃபால்ட் கண்டிஷனில் எவ்வளோ பவர் போதுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதான் அது பிஎம் ஓகேங்களா டெல் மேக்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க நீங்கள் லாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகேங்களா டெல் மேக்ஸ் எங்கே சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னம்னா நம்ம வந்துட்டு இங்கே சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் வெயிட் பண்ணுங்கள் காட்டுறேன் டெல் மேக்ஸ் இதான் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இதுதான் அந்த டெல் மேக்ஸ் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ரேடியன் வந்திருக்கா அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அங்கே கொண்டு வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் டெல் மேக்ஸ் முடிஞ்சா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா வேற என்ன இருக்குது உங்களுக்கு வந்து டெல் நாட் டெல் நாட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளத்தில் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் எப்போ பண்ணியிருப்போம்னா ப்ரீ ஃபால்ட் கண்டிஷனில் பண்ணியிருப்போம் பி டூ மேக்ஸுங்கிற என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி டூ இன்னு போட்டிருப்போம் ஓகேங்களா இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா டூரிங் தி ஃபால்ட்டில் வரும் ஓகேங்களா இந்த காசு அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த டெல் நாட்டுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா டெல் நாட்டோட வேல்யூ போடுங்க இங்கே நான் சப்ஸ்டிட் பண்ணி வேற ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு நான் காட்டியிருக்கேன் பாருங்க காசு அப்படியே வச்சுக்கிறோம் அந்த டெல் நாட் வேல்யூ மட்டும் என்ன பண்றோம் இங்க நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பி த்ரீ மேக்ஸ் பி த்ரீ மேக்ஸுங்கிற என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஃபால்ட் ஓகேங்களா போஸ்ட் ஃபால்ட்ல என்ன பவர் இருக்கோ அதான் வந்து பி த்ரீ மேக்ஸ் அதே மாதிரி டெல் மேக்ஸ் நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க கீழே எல்லாம் போட்டுருங்க ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருங்க அப்படின்னா இந்த மைனஸ் பண்ண வேண்டியது மைனஸ் பண்ணிட்டு ஓகேங்களா என்ன பண்ண வேண்டியிருக்குன்னா வெயிட் பண்ணுங்க நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த மைனஸ் பண்ண வேண்டியதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு பிஎம்மோடு என்ன பண்ணிடுங்க மல்டிப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கன்னா காஸ்ட் டெல் நாட் கண்டுபிடிங்க கால்குலேட்டர் எப்பயுமே ரேடியன் மோட்லேயே வச்சுக்கோங்க காஸ்ட் டெல் நாட் கண்டுபிடிச்சி அது என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா இந்த பி மேக்ஸ் பி டூ மேக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் டெல் மேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதோட என்ன பண்ணிக்கோங்க மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க சால்வ் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரீட்டாக நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா காஸ்ட் டெல் சிக்கு தான் நம்மளுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் நம்மளுக்கு தேவையானது டெல் சி ஓகேயா ஸோ கிடைக்கிற வேல்யூக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இன்வர்ஸ் வேல்யூ எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிடும் ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதே தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அவங்க இங்கேயும் சம் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு எது ஓகேவோ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வேற எதுவும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி வீடியோ போடணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா அந்த வீடியோ மேக் பண்ணி போட்டுருவோம் ஓகேங்களா எந்த ஒரு டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஐ வில் கிளாரிஃபை யுவர் டவுட்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண